de onze lieve vrouwentoren in Amersfoort draagt een wankele kroon. Die kroon valt binnenkort naar beneden, zeggen de deskundigen. De toren is aan restauratie toe. Amersfoort heeft daarvoor het geld niet. Het Rijk en de provincie willen bijspringen om een deel van de kosten, een miljoen gulden, op tafel te leggen. Maar Amersfoort zegt onvoldoende. 20% subsidie wil het Rijk geven en 10% de provincie. Dan moet Amersfoort zelf 70% van de kosten dragen. En dat lukt nooit, want de begroting sluit nu al niet. Ook andere kostbare zaken zijn dringend aan de orde. Het dreigt reëel gevaar. Dat stelt met nadruk de heer G. van der Mark, die als gemeentelijk functionaris de restauratie leidt. Omwonenden vinden brokken lijsteen in de tuin. Een van de afdekplaten van de toren is al eens in de straten van de keistad terechtgekomen. Burgemeester meester J. de Wit durfde zijn toren nog wel te beklimmen. De kroon, burgemeester, van dit nationale monument is nogal wankel. Deskundigen beweren dat met een herfststormpje de kroon best eens naar beneden zou kunnen komen. Is dat hier in Amersfoort nog aanleiding tot maatregelen? Ja, inderdaad. Wanneer dus deskundigen ons zouden rapporteren dat er een reëel gevaar is voor een dergelijk uh, ernstig ongeluk, namelijk dat wanneer die kroon naar beneden zou komen, dan, dan kan dat natuurlijk wel goed aflopen, maar er zijn ook hele grote kansen op ongelukken. Uh, wanneer dit ons dus gerapporteerd zou worden, dan zouden wij op zeer korte termijn maatregelen uh, nemen. Dat zou u zeker doen. Daar ziet u op dit ogenblik nog geen aanleiding uh, toe. Nee. Nee, zegt de burgemeester. Maar boven in de toren scheurt en kraakt het. De toren is slecht, bouwvallig en gevaarlijk. In het metselwerk en het steen vallen steeds grotere scheuren. Minstens 650 blokken steen, al aangestreept in een Duitse steengroeve, moeten in de toren een plaatsje vinden. Dat vraagt, zelfs als hij vandaag met de restauratie zou worden begonnen, toch nog minstens twee jaar heel hard werken. Amersfoort... In de diepte weet van het gevaar dat met de dag onheilspellender wordt, omdat Rijk, provincie en gemeente na drie jaar praten het nog niet eens zijn. Maar als er nu eens ongelukken gebeuren. De lange Jan is er slecht aan toe.